ஆலய தரிசனம் ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் பூரணாங்குப்பம் புதுச்சேரி புதுச்சேரி மாநிலம் புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சுமார் எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது பூரணான் குப்பம் ஊரின் நடுவில் அமைய பெற்றுள்ளது அம்மன் ஆலயம் ஐந்து நிலை ராஜகோபுரம் வர்ணம் பூசப்பட்டு புத்தம் புதிதாக காணப்படுகிறது கோபுரத்தில் அம்பாளின் திருவுருவங்களே அதிகம் காணப்படுகின்றன கோயிலுக்கு முன்பாக பெரிய மண்மேடு ஒன்று அமைந்துள்ளது நுழைவாயில் முன்பாக ஸ்ரீ ராஜ கணபதியை தரிசனம் செய்கிறோம் பெரிய திருச்சுற்று உடைய கோயில் கொடிமரமும் பலிபீடமும் அம்மனின் வாகனமான சிம்மமும் முன்னிற்க அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயம் என்ற பெயர் பலகை கண்ணில் படுகிறது கருவறையில் ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் நான்கு திருக்கரங்களுடன் சூலம் கபாலம் அங்குசம் பாசாங்குசம் ஆகியவற்றை தன் திருக்கரங்களில் தாங்கியவாறு அமர்ந்த நிலையில் தன்னுடைய வலது பாதத்தை பிரம்ம கபாலத்தின் மீதும் இடது காலை மடித்தபடியும் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து தன்னை அண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு எல்லா வளங்களையும் வாரி வழங்கி வருகிறார் சர்வ வல்லமை கொண்ட அங்காள பரமேஸ்வரி சங்கரா பரணி நதி பாய்ந்து ஓடும் இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அரசாட்சி செய்ய காரணமான வரலாறு முன் ஒரு காலத்தில் பிரம்மதேவனுக்கும் திலோத்தமைக்கும் மகனாக பிறந்த வள்ளாள கண்டன் நிஷாஷினியை மனம் முடித்து வள்ளாள பட்டினத்தை ஆண்டு வந்தான் குழந்தையின்மை காரணமாக சிவபெருமானை நோக்கி கடுமையான தவமிருந்து சிவபெருமானே மகனாக பிறக்கும்படி வரம் பெற்றான் பின்பு கர்வம் கொண்ட அவன் தேவர்களையும் உலக மக்களையும் துன்புறுத்தி வந்தான் இதனைக் கண்ட தேவர்கள் அன்னை ஆதிசக்தியிடம் முறையிட்டனர் பின்னர் நிஷாஷினி கருவுற்று பிரசவிக்கும் காலத்தில் அன்னை ஆதிசக்தி குறி சொல்லும் வேடுவச்சி பெண்ணாகச் சென்று வள்ளாள கண்டனிடம் குறி உரைத்து பின்பு உருமாறி மருத்துவச்சியாக நிஷாஷினியிடம் சென்றாள் நிஷாஷினி பிரசவிக்கும் நேரத்தில் அன்னை ஆதிசக்தி அங்காள பரமேஸ்வரியாக அவதாரம் செய்து சிவபெருமானை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு நிஷாஷினியை வதம் செய்து தன் அகோர உருவம் கொண்டு மேல் மலையனூரில் காட்சியளித்தார் அன்னையின் சினத்தையும் அகோர உருவத்தையும் கண்ட மூன்று தேவரும் அன்னையின் முன் தோன்றி அம்மா பார்வதி தேவி உன்னுடைய சினமானது தனிய வேண்டுமானால் இதோ ஓடுகின்றதே இந்த சங்கராபரணி ஆற்றில் மூழ்கிடுவாய் வருகின்ற கலியுகத்தில் மக்களால் கண்டெடுக்கப்பட்டு இந்த சங்கராபரணி சங்கமிக்கும் இடத்திலேயே கோவில் கொண்டு அருள் பாலிப்பாய் என்று மூன்று தேவரும் அன்னையை வாட்டி வணங்கினர் இதனை ஏற்ற அன்னை அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் எழில் கொஞ்சம் புதுவை மாநகர் சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள பூரணான் குப்பத்தை தன் புகுந்த வீடாய் கொண்டு அருளாட்சி செய்து தன்னை அண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி வருகிறாள் அம்மா நீ தங்கியது தாடானூர் தாண்டியது மலையனூர் புகுந்தது இந்த பூரணான் குப்பம் தனிலே இத்தகைய அன்னையை பூரண சித்தர் தரிசித்து முக்தியடைந்ததாக கூறுகிறது இந்த ஆலயத்தின் தல வரலாறு
அன்னையின் அபிஷேகம் அத்துடன் ஸ்ரீ கணபதி ஸ்ரீ பாவாடை ராயர் அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் ஆகியோரின் அபிஷேகம் ஆராதனை முடிந்து அலங்காரம் செய்து தீப ஆராதனையை தரிசிக்கும் வாக்கியம் பெற்றோம் பிரகார சுற்றில் மிகப்பெரிய அளவில் இரு கரங்களிலும் கத்தியும் கதாயுதமும் கொண்டு காட்சி தருகிறார் அருள்மிகு பாவாடை ராயர் அருகில் சிறிய விக்கிரக வடிவிலும் காட்சி தருகிறார் அம்மனின் திருவுருவங்கள் அழகுடன் சிற்ப வடிவில் வண்ணங்களுடன் காட்சியளிக்கிறது பாம்பின் படுக்கையின் மேல் சயனித்தவாறு காணப்படும் அம்பாளின் திருவுருவம் சிவனை அம்மன் பூஜித்தவாறு அமைந்துள்ள காட்சி மகிஷனை வதம் செய்தவாறு பதினாறு திருக்கரங்களுடன் அமைந்துள்ள மகிஷாசுர மர்தினி சிவபாலாம்பிகை காட்சியளிக்கிறார் காளி ஸ்ரீ அங்காளி நெடிது உயர்ந்த சம்ஹார கோலத்தில் காண்போரை அச்சமளிக்கும் விதத்திலும் வியப்பில் ஆட்டும் வண்ணமும் கையில் வேலும் வாழும் சூலமும் சம்ஹாரம் செய்து கொய்த தலையை கையில் பிடித்தவாறு மகா காளியாக விளங்கும் ஸ்ரீ அங்காளி அம்மன் அவரின் கீழே சிறிய விக்கிரக வடிவிலும் அமைந்துள்ளார் தனி சன்னதியில் ஸ்ரீ துர்கையம்மன் காட்சியளிக்கிறார் அவர் அருகில் ஸ்ரீ கலைவாணி அர்த்தநாரீஸ்வரர் அமைந்துள்ளனர் அம்மையப்பனாக சேர்ந்து காட்சியளிப்பது சிறப்பு என்றால் ஒரே வடிவத்தில் ஒருபுறம் ரிஷபம் மறுபுறம் சிம்மம் என இருவரின் வாகனமும் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது அதைவிட சிறப்பான காட்சியாக அமைகிறது கேட்டதையெல்லாம் தரும் காமதேனு பசுவின் ஓவியம் காணப்படுகிறது அருள்மிகு விநாயகர் தனி சன்னதியில் காட்சி தருகிறார் லட்சுமிகள் ஒரே மேடையில் சுற்றி அமர்ந்துள்ளன சிறிய கோபுர அமைப்பில் தனி சன்னதியில் ஸ்ரீ முருகன் அருள் புரிகிறார் தனி சன்னதியில் திகழும் பேச்சாயி அம்மன் பதினாறு திருக்கரங்களுடன் அகோர உருவம் தரித்து கிழக்கு நோக்கி மயானத்தை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்கிறாள் தென்முக கடவுளான தட்சிணாமூர்த்தி அருள் புரிகிறார் நவகிரக சன்னதி அமைந்துள்ளது வெளியே வரும் வழியில் ஊஞ்சல் மண்டபம் அமைந்துள்ளது வெளியில் லிங்கேஸ்வரர் சன்னதி உள்ளது அருகில் புற்றுடன் கூடிய பெரிய அம்மனாக ஸ்ரீ நாகாத்தம்மன் காட்சியளிக்கிறார்
அரசும் வேம்பும் வன்னி மரமும் சோலை போல காட்சி அளிக்கிறது இவ்வாலயத்தில் மாதந்தோறும் பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை பூஜைகள் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது அமாவாசை அன்று இரவில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று தீச்சட்டி ஏந்தி ஆலயம் வலம் வருதல் ஊஞ்சல் உற்சவம் அதனைத் தொடர்ந்து இரவு பனிரெண்டு மணி அளவில் மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும் ஆண்டுதோறும் மகா சிவராத்திரி என்று கொடியேற்றி பத்து நாட்கள் உற்சவம் நடைபெறும் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் சக்தி கரகம் திரட்டி முதல் நாள் மயான கொள்ளையும் அதனைத் தொடர்ந்து எட்டாம் நாள் இரண கழிப்பு நிகழ்ச்சியும் ஒன்பதாம் நாள் தேரோட்டமும் மயான கொள்ளையும் நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆலயத்தில் பக்தர்கள் நேர்த்திக் கடனாக நோய் நொடி தீர ஆலயத்தில் அங்க பிரதட்சணம் வருதல் குழந்தையில்லாத பெண்கள் தீச்சட்டி ஏந்தி ஆலயம் பலம் வருதல் தோஷங்கள் நீங்க கபாலம் எடுத்தல் வேலை வாய்ப்பு வேண்டி பாவாடை ராயன் மற்றும் அங்காள அம்மன் வேடம் அணிந்தல் ஆகியவை நடைபெறுகிறது குழந்தை பாக்கியம் பெற்றவர்கள் துலாபாரம் அளிக்கின்றனர் வேண்டியது நிறைவேற குறை கூடை எடுத்தல் காளி வேடம் போடுதல் போன்ற நேர்த்தி கடன்களை பக்தர்கள் செலுத்துகின்றனர் ஆடு மாடு கோழி ஆகியவைகளை கோவிலுக்கு நேர்ந்து விடுகின்றனர் தீராத நோய்கள் பில்லி சூனியம் ஏவல் பேய் பிசாசு தொல்லையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அம்மனின் அருளால் பூரண குணமடைந்து நலமும் வளமும் பெற்றுச் செல்வது நிதர்சன உண்மை மேலும் வருடத்தில் ஒரு முறை மட்டும் கிடைக்க பெறும் அம்மனின் சாதம் எட்டாம் நாள் திருவிழாவின் போது வள்ளால கோட்டை மடித்தல் திருவிழா அன்று கிடைக்கும் அதை வாங்கி சாப்பிட்டால் குழந்தை பேறு இல்லாதவர்களுக்கு உடனே குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை நவராத்திரி உற்சவம் மற்றும் ஆடி மாதம் வெள்ளிக்கிழமையில் சிறப்பு பூஜை நடைபெறுகிறது இந்த ஆலயத்தில் அருள் புரியும் குரு பகவான் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சக்தியான அங்காள பரமேஸ்வரி அன்னையை அம்மன் அருள் வேண்டின் ஆலயம் தொழுதல் வேண்டின் நல் அறிவு வேண்டின் நாடு செழிக்க வேண்டின் நோயற்ற வாழ்வு வேண்டின் குறைவற்ற செல்வம் வேண்டின் வேண்டுவோர் வேண்டியதை அளிக்கும் புதுவை மாநகர் பூரணான்குப்பம் சென்று ஓம் சக்தி சிவசக்தி என்று வேண்டின் பொங்கும் குடும்ப நலனே அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மா நீயே துணை
ஆலய தரிசனம் காண்போம் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் அருள் வேண்டி பிரார்த்திப்போம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி